Hi students. Today we are going to learn about branches of physics. Physics is in branches of physics. We will see the details of physics. We will see the last topic. In the introduction of physics, we will see the last topic. That is unification and reductionism. We will see the time and we will see the light. Unification and reductionism. This is two types of approach in studying physics. In studying physics, there are two types of approach. How do we study physics? How do we study physics? इन द रेंड टर्म्स ओं दे नमक रेंड अप्रोच लव दे रंबरमो इम्पोर्टेन्ट इन द अप्रोच इस पुनो ना फिजिक्स पढ़ के रे इजी आ रखो उन्हें यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन अभी ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनामिना वा वो रे वो रे कॉन्सेप्ट आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स वर्चिटे नम्मा अप्लाई पन्नी अदा � if you explain a few concepts, that is unification. If you are attempting to explain diverse or different, both are the same meaning. Different physical phenomena with a few concepts and laws is unification. Few concepts, for example, Newton has three laws or last law, third law. That is, every action has equal and opposite reaction. That is, all of them are saying. That is the unification. Try it. Kita attempting to explain, abna, nama uru urus lelawa, macam itu attempt pandra, try pandra, kita. Then reductionism, an attempt to explain ya macroscopic system. Macroscopic system na uru huge object or very big object terkadu. Nama kandu ke teri er dala macroscopic, abang koro cula lah, kita. So macroscopic system in terms of its microscopic, its adoh ro microscopic constitution ter. That is a constituent अभी ना अधूरू आ रखी ingredient में चलूँगा आधा मारे अधूरू आ रखी ना ना molecules ना चेंडे और atoms ना चेंडे ये भी और पेरी एक huge job जाता हो रहे macroscopic system आये रखो दो आधा वंदे microscopic level को पोई ना मा आधा वर्ची टे आधा microscopic कुल यार आ रखा हमलो आधा वर्ची आधा macroscopic property ना मैं explain मना try करना अभी ना that is reductionism so reductionism पर ना an attempt to explain ये macroscopic system in terms of its microscopic Constitutant is reductionism. So that is microscopic, that is constitutants. That means one or the other thing is another reason or the ingredient or atoms. At the microscopic level, which is the atom, which is the molecules, which is the macroscopic, which is the reductionism. Reduce one. That is reduction. If you know that, that is the first thing to apply. If you use the law of the law, you can use the unification. There are two types of approach in studying physics. If you use the two types of approach, it's easy. If you use the law of the law, you can use the law of the law. If you use the law of the law, you can use the law of the law. If you use the law of the law, you can apply the law of the law of the law. For example, if you use the law of the law, Orang panas orang la, orang orang sorang mungkin na padam bateri, semua sorang bandir cincu orang bateri. That is reductionism. So, amna orang point cincu dah macam tu, total la amma orang mudik dekor. Kebab two types ada. Then now branches of physics. Physics ni ni na branches ada. Ini dah amma pelik dekor. Kebab first basic dah amma buku cili dekor. Kebab adilah, perangga ni na branch ada. Apun cili detail lah cili dekor. First classical physics, modern physics. Renda puri cibo. Classical physics, abdi na ada Newtonian mechanics cincu lu amna. Modern physics, that is quantum mechanics, and that is Albert Einstein, Blanc, and all the scientists are coming. In classical physics, Major Sir Isaac Newton is the one who has studied in classical mechanics. He has a base in all departments. He has a new topic and new branches. Then, he has a study of other scientists and he has a new development. So, orang biasa yang ikut itu, ada, ada orang basic itu dah, apun cerita, tujuh je, ada nama study pandi, umur beli lor law kundo itu, kurtru ari Newton. Anja Newton cerita biasa itu, macam ni, ada kapan nelayan develop pun orang. So, orang classical physics na full and full Newton orang, contribution ni, very very important. Sir Isaac Newton, father of physics ni, kuda, ada cerita orang. Kebab father of physics, Sir Isaac Newton. Then classical physics, ada first topic mechanics. Moving object, pati pelik kerana mechanics. Study about moving object, adat wrestler nalar seri, moving lalat nalar seri, adat pati pelik kerana mechanics. Ha mechanics ini cula, orang study of object ni kuda study kerana, mana adat two type kerana static dynamics. Static na wrestler tu, that is wrestler, static. 
ஸ்டாட்டிக் ஃபிசிக்ஸ் ரெஸ்ட்ல இருக்க ஆப்ஜெக்ட் பத்தி படிக்கிறது ஸ்டாட்டிக் ஃபிசிக்ஸ் டைனமிக்ஸ் டைனமிக்ஸ் அப்படின்னா டைனமோ அப்படின்னா மூவ் ஆகுறது ரொட்டேட் ஆகுறது அப்படி டைனமிக்ஸ் கிரீக் வேர்டு பார்த்துலாம் ஸோ டைனமிக்ஸ் அப்படின்னா தட் இஸ் ஸ்டடி அபவுட் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் டைனமிக்ஸ் டூ டைப்ஸ் ஆர் டிவைட் பண்றாங்க தட் இஸ் கைனமேட்டிக்ஸ் அண்ட் கைனெட்டிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிடுவோம் கைனமேட்டிக்ஸ் செகண்ட் லெசன்ல நம்ம கைனமே கைனமேட்டிக்ஸ் தான் படிக்க போறோம் அதில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்சிலரேஷன் வெலாசிட்டி தென் அந்த டைம் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்சிலரேஷன் வெலாசிட்டி டைம் பொறுத்து எப்படி வெலாசிட்டி இருக்கு ஆக்சிலரேஷன் இருக்கு இப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணுவோம் பட் ஃபோர்ஸை பத்தி ஸ்டடி பண்ணவே மாட்டோம் ஏன்னா ஃபோர்ஸை பத்தி படிக்கிறதா இது தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் மொமெண்டம் தென் இம்பல்ஸ் ஜே இதெல்லாம் கைனெட்டிக்ஸ் கைனெட்டிக்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டடி அபவுட் த ஃபோர்ஸ் ஆர் த ரீசன் ஆஃப் த மோஷன் அந்த ஒரு மோஷனுக்கு ரீசன் யாரு அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதுன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணா தான் அது மூவ் ஆகும் அப்படின்னா அந்த மோஷனுக்கு ரீசன் வந்து ஃபோர்ஸ் தான் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸை பத்தி ஸ்டடி பண்றது தான் கைனெட்டிக்ஸ் பட் கைனமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னா அந்த மூவ் ஆகிறத பத்தி மோஷன் பத்தி மட்டும் தான் படிக்கிறது அது டயத்தை பொறுத்து அதோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அதை பத்தி நம்ம ஸ்டடி பண்றது தான் கைனமேட்டிக்ஸ் கைனெட்டிக்ஸ் வந்து நமக்கு தேர்ட் லெசன் தட் இஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் சொல்லிட்டு நியூட்டனோட லாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கைனெட்டிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ்னே நேம் கொடுத்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா தென் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அண்ட் கைனெட்டிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் ஹீட் அண்ட் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் நம்ம எயித் லெசன் இருக்கு அதுதான் இங்க இது தெர்மோ டைனமிக்ஸ் தெர்மோ நாலு ஹீட்னு அர்த்தம் டைனமிக்ஸ் அப்படின்னா ஹீட் மூலமா மூவ் ஆகுறது தான் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் தென் கைனெட்டிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் நைன்த் லெசன்ல இருக்குது ஸோ கேசஸோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி வச்சு ஏன்னா கேஸ்ன்னு நம்ம சொல்றோம் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் போது அந்த கேஸோட மோஷன் மூவிங் அதிகமா இருக்கும் அதை வந்து நம்ம கைனெட்டிக் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணி அதை தான் நம்ம பெட்ரோல் இன்ஜின் நம்ம பைக் கார் தென் ஆட்டோமொபைல்ஸ் எல்லாத்துலையுமே வந்து கேஸ் வந்து ஹீட் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால தான் அந்த பிஸ்டன் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அதனால தான் நமக்கு நம்ம வெயில் வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ அதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது அந்த தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அண்டு கைண்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் கேசஸ் தென் ஆப்டிக்ஸ் ஸ்டடி அபவுட் லைட் ஸோ லைட்டை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம்னா ஆப்டிக்ஸ் லைட்னு சொல்லும் போது நமக்கு வந்து கிளாஸ் பற்றி வந்துடும் உள்ள அதாவது லென்சஸ் பற்றி வந்துடும் இல்லை ஒரு மிரர் ஒரு மிரர் அப்படின்னா லைட் அந்த மிரரில் இன்சிடென்ட் ஆகி அது ரெஃப்ளெக்ட் ஆனால் தான் அந்த மிரரில் வந்து இமேஜே ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இங்கேருந்து போகிற லைட்டு தான் நம்ம மேலே படுற லைட்டு தான் போய் அந்த மிரரில் பட்டு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா லைட்டை தான் நம்ம படிக்கிறோம் மிரர் பற்றி இல்லை லைட்டை தான் ஒரு இமேஜ் ஃபார்மேஷனோ ஆர் லென்ஸில் வந்து ஒரு இமேஜ் நீங்கள் டென்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸு கான்கேவ் லென்ஸு அதெல்லாம் வந்து நமக்கு ப்ளஸ் டூவில் இருக்குது டீட்டெயில்டாக ஸோ அதை பற்றி படிக்கிறது தான் ஆப்டிக்ஸ் ஓகேவா தென் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் ஸோ ஓல்டன் ஏஜில் ஓல்டன் டைமில் எல்லாம் வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வேற ஒரு பிரான்ச்சு மேக்னட்டிசம் வேற பிரான்ச்சு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஒயர்ஸ்டேட் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் அந்த டைம்ல வந்தார் சாரி எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ்ல வந்துட்டு ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஒயர்ஸ்டேட்ங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியா ஒரு ஒயர்ல பாஸ் ஆகும் போது அந்த ஒயர் பக்கத்துல இருக்க ஒரு மேக்னட்டிக் நீடில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அது டிஃப்ளக்ஷன் ஆகும் அப்போ வந்து அவர் தான் அந்த ஒயர்ல போற எலக்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் பண்ணுவாரு அப்போ அது நார்மலுக்கு போயிடும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆன் பண்ணது மறுபடியும் அது அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் நடக்குது ஸோ அதை வச்சுட்டு அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் அவர் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கும் மேக்னட்டுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரான்ச்சஸே ஓப்பன் பண்ணி வச்சார் தட் இஸ் ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஒயர் ஸ்டேட் ஹச்சிசி ஒயர் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்ன நினச்சோன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி வேற பிரான்ச்சு மேக்னட்டிசம் வேற பிரான்ச்சுன்னு நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம்த்தை வந்து ஒரு பெரிய பிரான்ச்சு அதனால நம்ம தனித்தனியாக எலக்ட்ரிசிட்டி தனியாக எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் தனியாக தென் மேக்னட்டிசம் தனியா அவர் எலக்ட்ரிக் மேக்னட் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படி தனித்தனியாக தான் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா இது காமனாக கொடுத்துட்டாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி அண்டு மேக்னட்டிசம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டினா என்ன அதை பற்றின கான்செப்ட்லாம் ஸ்டடி பண்ணிட்டு மேக்னட் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் ஸ்டடி பண்ணிட்டு ரெண்டுக்கு என்ன ரில
ஸோ தொடர்பு ரிலேட்டிவ் அப்படின்னா ஒரு தொடர்பு ஒரு சார்பியல்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் ஸோ ரிலேட்டிவிட்டி பற்றி பார்க்கும்போது இதுதான் வந்துட்டு இந்த கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ்னு பிரிக்கிறது காரணமே இந்த ரிலேட்டிவிட்டி தான் அது வரைக்கும் நம்மளாம் நியூட்டன் சொன்னதை தான் கட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு நியூட்டன் என்ன சொன்னாரோ அதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறையா தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நியூட்டன் படி பார்த்தோம்னா ஒரு மாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் நம்ம எர்த்தில் இருந்தாலும் நம்ம மாஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு இதே மூணில் இருந்தாலும் மாஸ் வந்து மாறாது பட் வெயிட் வேரி ஆகும் டியூ டு த கிராவிட்டி பிகாஸ் வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி இந்த கிராவிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி அந்த பிளா பிளானட்டோட கிராவிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி வெயிட் மாறும் பட் மாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லி தான் நம்ம லேயர் கிளாஸில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்க ஆனால் அந்த ரிலேட்டிவிட்டியில் அப்படியே நம்ம ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்லுவார்னா மாஸ் இஸ் ஆல்சோ வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லுவார் இட் இஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த மோஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம் மூவ் ஆகிறது மூவ் ஆகிறது பற்றி மோஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் பொறுத்து தான் அந்த மாஸ் இருக்கும் அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருந்து அதோட ஒரு மாஸ் வேற தென் மூவ் ஆச்சுன்னா அதோட மாஸ் வந்து வேரி ஆகும் என்ன ஆகும்னா மாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஒரு வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நான் சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உசேன் போல்டு இருக்காருன்னு சொல்லுவோங்களேன் நான் ஒரு பக்கம் ஓடுறேன் உசேன் போல்டு ஓடுறாரு ஸோ என்னோட மாசும் ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது எம் ஜீரோ உசேன் போல்டோட மாசம் ஈக்குவல்னு வச்சுக்கோங்க என்னோட மாஸ் தான் ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் ஓடுறோம் அப்படின்னா ஆனால் என்னை விட அவர் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுவார்ல கண்டிப்பாக அவர் ஃபாஸ்ட்டாக தான் ஓடுவார் ஏன்னா லைட்டனிங் மேன் ஸோ அவர் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடும்போது அவரோட ரன்னிங்ல அந்த மோஷன்ல அவரோட மாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் பட் நான் வந்து ஓரளவு ஸ்லோவாக தான் ஓடினேன் அப்படின்னா என்னோட மாஸ் கொஞ்சம் லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் பட் எம் ஜீரோவோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அவரோட மாஸ் ஹை ஸ்பீடில் போகிறதுனால மாஸ் வெரி ஹையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது தான் ரிலேட்டிவிட்டி ஸோ இதுக்காக ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வந்து நோபல் ப்ரைஸ்லாம் வாங்கியிருக்கிறாரு ஸோ ரிலேட்டிவிட்டியை பற்றி நிறையா ஸ்டடி பண்ணியிருக்கிறாரு புக்ஸ் எல்லாம் நிறையா எழுதியிருக்காரு ஸோ இந்த மாஸ் வேரி ஆகுது தென் லென்த் நம்மளை பொறுத்தளவு தட் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் பொறுத்து லென்த் மாறாது அது ரெஸ்ட்டில் இருந்தாலும் ஒரு டென் சென்டிமீட்டர்னா டென் சென்டிமீட்டர் தான் அதுவும் மூவ் ஆனாலும் ஒரு டென் சென் ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலை நான் தூக்கி வச்சாலும் அப்பவும் ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் தான் மாறாது பட்டு நம்ம ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது அதோட லென்த் வந்து ஒரு எல் ஜீரோ அப்படின்னா அது மூவ் ஆகும்போது லென்த் வேரி ஆகும் லென்த் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுமா குறையுமா ஸோ நம்ம மாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு பார்த்தோம் லென்த் குறையும் இதை பற்றிலாம் சொல்கிறதா வந்து ரிலேட்டிவிட்டி டைம் ட்ராவல் சொல்கிறாங்களா டைம் பொறுத்து எப்படி டைம் ட்ராவல் ஸோ நம்ம ஃப்யூச்சர் போகலாம் தென் பாஸ்ட்டு போகலாம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்களே அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் ரிலேட்டிவிட்டியில் ஓகேவா இங்கேருந்து தான் ஒரு மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் வந்து க்ரோத் ஆகுது ஆர் புரியுது ஓகேவா மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் குவான்டம் ஃபிசிக்ஸ் குவான்டம் ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப இந்த கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் இல்லை இந்த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் என்னெல்லாம் பார்த்தோமோ அதெல்லாம் இங்கே குவான்டம் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கும் பட் அதை மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் இருக்கும் ஒரு ஆட்டம் மாலிகூல்ஸ்னு சொல்லி அது மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் ஸ்டடி பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே எல்லாமே மேக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் பட் இங்கெல்லாம் ஆட்டம்ஸு இந்த மாலிகூல்ஸ் பற்றி ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அதில் நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது தென் அட்டாமி ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டடி அபவுட் ஆட்டம்ஸ் ஆட்டம்ஸ் பற்றி பார்க்குற ஸ்டடி பண்ணோம் அப்படின்னா தட் இஸ் அட்டாமி ஃபிசிக்ஸ் அது ஜே ஜே தாம்சனுக்கு முன்னாடி நம்ம டால்டன் டால்டன் ஒரு சயின்டிஸ்ட் சயின்டிஸ்டில் அவர் ஒரு இங்கிலீஷ் லெக்சரர் அவர் வந்து ஆட்டம் வந்து டிவைட் பண்ண முடியாது தட் இஸ் இன்டிவைசிபிள் பார்ட்டிகல் சொல்லியிருப்பார் பட் ஜே ஜே தாம்சன் வந்து அது என்ன சொல்லுவார்னா இட் இஸ் டிவைசிபிள் சொல்லி உள்ளே வந்து எலக்ட்ரான் ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஆனால் ஜே ஜே தாம்சனோட ஆட்டம் மாடல் தென் அதுக்கப்புறம் ரூதர் ஃபோர்டு வருவார் சாரி போர் நீல்ஸ் போர் வருவார் ரூதர் ஃபோர்டு நீல்ஸ் போரு அதுக்கப்புறம் சோமர் ஃபெல்டு இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு அடுத்தடுத்து ஆட்டம் மாடல்லாம் கொடுப்பாங்க இதை நம்ம ப்ளஸ் டூவில் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டால்டன் ஆட்டம் வந்து இன்டிவைசிபிள் பார்ட்டிகல் இன்டிவைசிபிள் டைனி பார்ட்டிகல் சொல்லியிருப்பாங்க ஆட்டத்தை உடைக்கவே முடியாதுன்னு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அவ்வையாரை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அணுவைப்பிலேருந்து ஏழு கடலை குறுக்க தெரித்த குரல்னு சொல்லிட்டு திருக்குறளுக்காக ஒரு இது சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அணுவை ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ அணுவையே அதாவது ஆட்டம் அணுனா ஆட்டம் அணுவைப்பில் இருந்து அப்படின்னா ஆட்டத்தை உடைக்க முடியும
ரூதர் ஃபோர்ட் வந்து கோல்ட் ஃபைல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இந்த பாசிட்டிவ் தான் வந்துட்டு சென்ட்ரல் தான் இருக்கும் தட் இஸ் நியூக்ளியஸ் சொல்லி நேம் வைப்பாரு ஸோ நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸோட ஃபாதர் யாரு அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் ரூதர் ஃபோர்டு ஓகேவா தென் அதுக்கப்புறம் அவரோட தியரியும் கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிவால்வ் அரௌண்ட் த நியூக்ளியஸ் இனி சர்க்குலர் ஆர்பிட்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட எனர்ஜி லாஸ் ஆகும் எனர்ஜி லாஸ் ஆச்சுன்னா அது ஸ்பைரல் டவுன் இன் டு த நியூக்ளியஸ் அப்படியே இங்கே எதுவும் சுற்றுனது அப்படியே சுற்றிட்டே போய் நியூக்ளியஸ் கிளியர் விழுந்து அழிஞ்சிரும் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் வந்து எந்த ஆப்ஜெக்டுமே இருக்காது பட் ஆ எக்ஸிஸ்ட் ஆல் திங்ஸ் ஆர் எக்ஸிஸ்ட் அதனால இந்த தியரி ஃபெயிலியர் ஆகுது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வந்தவர் தான் வந்து நம்ம நீல்ஸ் போர் சின்ன கரெக்ஷன் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிவால்வ் அரௌண்ட் த ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட் அதாவது ரிவால்வ் அரௌண்ட் த சர்க்குலர் ஆர்பிட் நியூக்ளியஸ் வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகுது சுத்துது எலக்ட்ரான்ஸ் பட் தட் ஆர்பிட் இஸ் ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்னு ஒரு வேர்டு சொல்லுவார் அவ்வளோதான் அப்படின்னா ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டை எனர்ஜி லாஸும் பண்ணாது கெயினும் பண்ணாது அந்த ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டில் சுத்துறதுனால எலக்ட்ரான் வந்து அந்த எப்பயுமே எக்ஸிஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஆர்பிட் விட்டு ஜம்ப் ஆகும்போது தான் எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சார்ஜுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவ நம்ம நீல்ஸ் போர் தான் கொடுத்துருப்பாரு அதெல்லாம் வந்துட்டு அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ்க்குள்ளே படிப்போம் இந்த நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் வரும்போது நம்ம தான் ரூதர் ஃபோர் வந்து நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸோட டெவலப் பண்ணி வச்சுட்டார் இல்லை நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுட்டார் ஓகேவா நியூக்ளியர் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வச்சு ஸோ நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் வரும்போது உள்ள நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே என்னென்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது இந்த ஆட்டம்ஸ்லாம் எப்படி ஃபியூஸ் ஆகுது ஃபிஷன் ஆகுறது நியூக்ளியர் ஃபிஷன் நியூக்ளியர் ஃபியூசன் இந்த மாதிரிலாம் படிக்கிறது தான் அந்த நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் தென் மாலிகுலர் ஃபிசிக்ஸ் மாலிகுல்ஸ் பற்றி படிக்கிறது மாலிகுலர் ஃபிசிக்ஸ் அதோட ஸ்ட்ரக்சரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றிலாம் ஸ்டடி பண்ணுறது தென் ஹை எனர்ஜி ஃபிசிக்ஸ் ஹை எனர்ஜி ஃபிசிக்ஸ்னு சொல்லும்போது ஓவராலாக எல்லாத்த பற்றியும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் பற்றி பார்க்கறது ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை பற்றி ஃபுல்லாக ஓவராலாக அதோட மோஷன் எப்படி இருக்குது பிஹேவியர் எப்படி இருக்குன்னு ஸ்டடி பண்ணுறது ஹை எனர்ஜி ஃபிசிக்ஸ் கண்டென்ஸ்டு மேட்டர் ஃபிசிக்ஸ் கண்டென்ஸ்டு அப்படின்னா கண்டென்ஸ் ஆகுறது நெருங்கிறது ஸோ இப்போ கண்டென்ஸ்னு சொல்லும்போது கேஸ்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அதை கூல் பண்ணால் கண்டென்ஸ் ஆகும் அப்படின்னா டென்சிட்டி கூடும் அதுக்கப்புறம் அது லிக்விடாக மாறும் இன்னும் கண்டென்ஸ் பண்ண அப்படின்னா சாலிடாக மாறுமா ஸோ கண்டென்ஸ்டு மேட்டர் ஃபிசிக்ஸில் நம்ம சாலிட் லிக்விட் பற்றியும் தென் டென்சுடு கேஸஸ் பற்றி தான் படிப்போம் நார்மலான கேஸ் கிடையாது ஹை டென்சிட்டி இருக்க டென்சுடு கேஸஸ் பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது தான் கண்டென்ஸ்டு மேட்டர் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் இவ்வளோ பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ இன்னும் டெய்லி ஒரு ஒரு நியூ பிரான்ச்சஸ் டாபிக்ஸ்லாம் வந்துட்டு க்ரோத் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நிறையா ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு ஃபிசிக்ஸில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு நிறையா வேலை வாய்ப்புகளுக்கும் தென் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் ஃபிசிக்ஸில் வந்து நிறையா டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஏன்னா நம்ம சயின்ஸில் இருக்கிற டெவலப் ஆகிருக்கிற எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டுமே இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் த ஃபிசிக்ஸ் லாஸ் ஃபிசிக்ஸ் லாஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அது ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கிற மிஷின் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குன்னா அதோட ஃபினாமினா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபிசிக்ஸ் தான் தென் ஸ்கேன் எடுக்கிற மிஷின்ஸ் தென் எல்லாம் ஆப்ரேட் ஆகிறது எல்லாமே வந்துட்டு ஃபிசிக்ஸோட லாஸ் தான் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் நிறையா இந்த டாபிக்ஸ் குள்ள கவர் ஆகிற நிறையா டெக்னாலஜிக்கல் திங்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா தேங்க்யூ